ಸಾಧಿಸುವ ಕಿಚ್ಚು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸದಾ ಜಾಗೃತವಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವವರು ಯಾರೂ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಗೆಲ್ಲುವ ಉತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ಸದಾ ಎಚ್ಚರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಆಗ ಅವಕಾಶಗಳ ಹಲವಾರು ಹಾದಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ದಿ ಅದರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಬಂದು ರೀಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಿನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇವಾಗಿಂದ ನಾವು ಮೋರ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ತರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಫಿಫ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಒಂದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ ಅದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಬಂದು ರೀಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂತ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇವಾಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಅಲ್ಲ ರೀಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಯು ಹ್ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ರೀಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ರೀಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೀಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಓದ್ತೀವಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಗೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆನಾ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಫಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಜಗಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು
third one to improve managerial ability aita to improve the managerial ability you know angandre simple what will improve the managerial ability managerial ability antandre ondu partnership firm alli if there is no skillful partners athwa knowledgeable partner athwa experienced partners they know how to invest it they know how to um, gain the profit but they doesn't know how to sustain in the market andre market alli ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ ಸಿನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೋ ಇಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಅನ್ಸರ್ಟೈಂಟಿ ಅನ್ಸರ್ಟೈಂಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟುಮಾರೋ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾಳೆ ಓಪನ್ ಆದಾಗ ಫಂಡ್ಸ್ ಐ ಮೀನ್ ದಿ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಸ್ಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಈ ಥರದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಹಿ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಕಿಲ್ the knowledge the experience very difficult to sustain in the market so adukoskara helidu so to improve the managerial ability managerial ability in our improve agbekandre aa tara ondu skillful person idane anta gottadre if he want to admit into our partnership firm we going to admit aste inella so to improve the managerial skill anta heltidare adond reason no? next to increase the goodwill of the firm goodwill na increase madadike illi important term eno andre goodwill ಏನು ಅಂತ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಅಷ್ಟೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ನೀವು ಗುಡ್ ವಿಲ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ let us take an example on a mate b ibru partner already existed idare c barbeku ankontane okay na so c en martane hange barakagala he has to bring the share and also he has to provide the goodwill for a and b since because a and b already existed correct ah market alli hesru maadibidide aa hesru maadaradikke oskara goodwill na naavu pay maadbekagutte if you want to admit it so aa goodwill amount na increase maadbeku andre reputation na increase maadbeku antandre whatever the c brings as a capital as a capital ag enen tartane c along with that goodwill kuda nu provide maadbekagutte okay na so that is all about goodwill is nothing but reputation of the business okay na so idella gottirbeku yakandre now treatment of goodwill ee on the 12 marks problem alli now maado antaddu so yav tara treat maartive anadanna nanu problem start madadaga heltini so sadhya idella gottirbeku to increase the goodwill of the firm so id ishtu admission of a partner do on the information the meaning and also the reason okay na next slide go gana idralli important question for exam nano previous chapter nallo helide partnership firm basic fundamentals alli maadbekadre helide adarella enenella important questions baruthe anta so adhe tara ee ondu chapter nallo kuda chapter number 3 nalli Uh, which are the expected question for your examination santa bandaga one sacrifice ratio 6 marks eradne do new profit sharing ratio or new ratio adu kuda 6 marks treatment of goodwill bandu 12 marks so illi nan aagle heldange ee third chapter nalli third fourth fifth hige munde baruvanta ಫ್ಯೂಚರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಬಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಆರ್ ಎರಡು ಕೇಳಲ್ಲ ಓಕೆ ನಾ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಂದನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ 
ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇದು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಯಾಕೆ ನಾವು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಬೇಕು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೆ ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟನ್ನು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಫಾರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಗಿವ್ ಆಯಿತಾ ಕೊಡ್ಬೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದರೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಾಗಿ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ ಇನ್ ವಿಚ್ ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಆರ್ ಸರೆಂಡರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಸರೆಂಡರ್ ಒಂದೇ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಟು ದಿ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮಗೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಆಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ನಾನು ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇವಾಗ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಸಿ ಬಂದು ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರು ಈ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಇವನು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಆರ್ ಸರೆಂಡರ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಶೇರ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟು ಅದು ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಟು ದಿ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸಿ ಇಸ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಹು ಕಮ್ಸ್ ಅವನಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಅವನು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾನೆ ಅವನದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಟೈನ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವನ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಅಷ್ಟೆ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಓವರ್ ನ್ಯೂ ಶೇರ್ ಏನ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಓವರ್ ನ್ಯೂ ಶೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇವಾಗ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೆ ದೆಲ್ ಗೀವ್ ಇನ್ ಅ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓದ್ದಂಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರ ಸೊ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೇಸಸ್ ವೈಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಂದಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು
ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆರಡೇ ನಮ್ಮ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದು ರೇಷಿಯೋ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಇನ್ನೊಂದು ಶೇರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಶೇರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷನ್ ಸೊ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಏನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷನ್ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸಿಂಪಲ್ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತರ್ಡ್ ಈ ತ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸಮ್ಮೋರ್ದಿ ಅದರ್ವೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಈಸಿಯರ್ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆನಾ ಅವಾಗ ಏನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೂ ನಾವು ಆಟ ಆಡ್ಬೋದು ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಇದೇನಾಯಿತು ಅಂದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನಾವೇನಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೇ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಸೊ ಇವಾಗ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ನರು ಆ ಒಂದು ರೇಷ್ಯೋ ಬಂದು ತ್ರೀ ಇಷ್ಟು ಟು ಓಲ್ಡ್ ರೇಷ್ಯೋ ಮತ್ತು ಸೀದು ಶೇರ್ ಬಂದು ಒನ್ ಬೈ ಫೈ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸೊ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಬರ್ಕೊಬೇಕು ಗಿವನ್ ಗಿವನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ರೇಷ್ಯೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತೆ ತ್ರೀ ಇಷ್ಟು ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷ್ಯೋ ಬಂದು ತ್ರೀ ಇಷ್ಟು ಟು ಆಫ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಡನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸ್ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಕೇಸ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದೆ ವೆನ್ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷ್ಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂ ಶೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಶೇರ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಗಿವನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೊ ಇದೆರಡು ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಆದಮೇಲೆ ಮೂರನೇದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ದ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಲೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಥ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಓಕೆನಾ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಲೈಕ್ ಟೆಂತಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಲೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಅಸಮ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಅಂದರೆ ಎಂಟೈರ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಒನ್ ಅಂತ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಸಮ್ಷನ್ನು ಆ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಟು ಸಿ ಯಾರು ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಲ್ವಾ ಸಿ ಎಷ್ಟು ಒನ್ ಬೈ ಫೈ ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಬೈ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ದಿ ಶೇರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಫೈ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷ್ಯ ಅನ್ನೋದು ದೇರ್ ಫೋರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟೋಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದು ಶೇರ್ ಒನ್ ಆದ್ರೆ ಸಿ
new ratio calculation maadbeko for A and B. Okay, na? A is equal to B is equal to. Namge remaining is 4 by 5. 4 by 5. B go 4 by 5 akombali. Into. Old ratio is to 3 is to 2. Correct alva? So, 3 by 5. 2 by 5. Eng bantu anta keel bodhni equation barati li. 3 is to 2. 3 by 5, 2 by 5. Eng tongo on vayandra. 3 plus 2 is to 5. So, 3 by 5 A do. 2 by 5 B do. Vodaita. Idu A do. Idu B do. Aste. So, he gagi na thong order do. Got it? So, he'll confusion spreada. Ma teng gai to A no anta. Simple agi da. So, clear cut tag nani healthy dini. So, remaining old is 4 by 5. A old is anta share na old ratio nali now multiply maarthi di vashte. Aita, hold the uh, share in the old ratio it allowed do a b do so other than otherly multiply martha db so for threes are 12 correct alba numerator into numerator denominator into denominator as time martha dili for threes are 12 five fives are 25 other thera b do for twos are 8 five fives are 25 clear so new ratio no aito okay fine ivaga next now calculate mark therefore sacrifice ratio is equal to old ratio formula ide idakke ellaru nenpit koli old ratio minus new ratio ashte Old ratio minus new ratio is nothing but sacrifice ratio. So, illi A matte B do formula apply maadi kandidi be kashte. Old ratio mandu 3 is to 2. Namu gutti the question al nani heel the avagle. Old ratio 3 is to 2. C share mandu 1 by 5. Okay na. So, formula in healthy the old ratio minus new ratio. Old ratio kandidi kandidi be. New ratio is tepal maadi di unodi illi. Kodakte dia. New ratio is tepal maadi di be. 12 by 25, 8 by 25 answer sikki in namge. Idha note kodi. 12 by 25 and 8 by 25. Confuse ag bedi. Clear cut tag idha information now. So, A the old ratio is tagat hai 3 by 5. B the is tagat hai 2 by 5. So, 3 plus 2 is 5. A the bandhu 3, B matthu 2. Ashta minus, minus A, B. Parallel ag edu maadu kodi dhini. So, confuse ag bedi. New ratio illi radha na copy paste maadu kodi ashtain inni la. 12 by 25. 8 by 25 which equals h varutte anta simplify madana denominator 25 remain agutte illo ashte 25 remain agutte a matte b ge gottalla nimge lcm hcf anta naavu maartidvi mathematics alli so 5 1s a 5 5 is andre onde table inda hogta iradrinda highest common factor na denominator nalli ittkondvi Aita, ili avde tarat confusion illa. 5 1s are 5 5s are. One day table in the Oga Drinda. Now, highest common factor na denominator na lit convi A mathe B ge. Iva gang mada do. Simple. 5 1s are 5 5 5s are. Correct alva. 5 1s are 5 5 5s are. Cross multiply. 5 3s are 15 minus 1 12s are 12, which equals 3 by 25. Adhe thara, same, 5 1s are 5 5s are 25, so cross multiply with these two. Andhra, nima right hand side denominator in the left hand side numerator na multiply maadu veko. Nima left hand side denominator in the right hand side numerator na multiply, cross multiply maadu thadhi vashtay. So, illi 5 2s are 10, 1 8s are 8, which equals 2 by 25, correct alva? So, all the numerator value is 3, b is 2. So, therefore, if you space in the left hand side, you can see the sacrifice ratio. Therefore, sacrifice ratio is equal to 3 is to 2. And the bar is Okay, na? This is the calculation of sacrifice ratio case number 1. Right? So, last time, I will tell you about this. Last time, I will tell you about this. Simple. 
as per the question idu case number 1 nanu helide sacrifice ratio nalli now cases wise now maartta hogtivi case number 1 old ratio matte new partner do share iddaga en maadbeku anta old ratio new partner share iddaga en maadbeku annad ashte problem so adanna recall maadadadre given old ratio 3 to 2 c share bandu 1 by 5 ಇದು ಎರಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಲೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಓಕೆನಾ ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಶೇರ್ ಒನ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಆಯಿತು ಲೆಟ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಒನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಟು ಸಿ ಇಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಫೈ ಸಿ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಒನ್ ಬೈ ಫೈ ಸೊ ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಫೈ ಕೊಟ್ಟರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ದಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೋರ್ ಬೈ ಫೈ ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ಲಿಯರಾ ಅದಾದಮೇಲೆ ನ್ಯೂ ರೇಷ್ಯೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನಕ್ಕೆ ನ್ಯೂ ರೇಷ್ಯೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷ್ಯೋಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷ್ಯೋ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ರೇಷ್ಯೋ ನೆನ್ ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷ್ಯೋಗೆ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷ್ಯೋ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ರೇಷ್ಯೋ ನಮಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷ್ಯೋ ಇದೆ ಬಟ್ ನ್ಯೂ ರೇಷ್ಯೋ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯೂ ರೇಷ್ಯೋನ ನಾವು ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಫೋರ್ ಬೈ ಫೈ ಇಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿಗೆ ಇಂಟು ಓಲ್ಡ್ ರೇಷ್ಯೋ ಅಷ್ಟೇ ತ್ರೀ ಬೈ ಫೈ ಟೂ ಬೈ ಫೈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇಂಟು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಂಟು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿರೋದು ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ಟೇ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷ್ಯೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓಲ್ಡ್ ರೇಷ್ಯೋ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ರೇಷ್ಯೋ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಫೈ ಅಂದರೆ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷ್ಯೋ ದೀಸ್ ಎನ್ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷ್ಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ನ್ಯೂ ರೇಷ್ಯೋ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇದು ಬಂದು ನ್ಯೂ ರೇಷ್ಯೋ ಇದೆರಡು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಓಲ್ಡ್ ರೇಷ್ಯೋ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ರೇಷ್ಯೋ ಹಾಕೊಂಡ್ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿ ಡಿಡ್ ಎ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸಿನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಿ ಐಎಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫೈ ಒನ್ಸ ಫೈ ಫೈ ಝ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದಾದಮೇಲೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಫೈ ತ್ರೀ ಝ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಝ ಟ್ವೆಲ್ ಸೊ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಏಸ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈ ಎ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದೇ ಥರ ಬಿ ಇದು ಟೂ ಬೈ ಫೈ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷ್ಯೋ ಮೈನಸ್ ಏಯ್ಟ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈ ನ್ಯೂ ರೇಷ್ಯೋ ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಹಂಗೇ ಫೈ ಟೂ ಝ ಟೆನ್ ಒನ್ ಏಟ್ ಝ ಏಟ್ ಸೊ ರೇಷ್ಯೋ ಏನಾಯಿತು ಟೂ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈ ತ್ರೀ ಈಸ್ ಟು ಟೂ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷ್ಯೋ ಆಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆನಾ ಸೊ ತ್ರೀ ಇಷ್ಟು ಟೂ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷ್ಯೋ ಫಾರ್ ಸಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ರೇಷ್ಯೋನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸೊ ದಿ ಇಸ್ ದಿನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷ್ಯೋ ಹೌ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಸೊ ನಾವು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷ್ಯೋ ಕೇಸ್ ಒನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫರ್ದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲ